எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வாட்டர் அத்தாரிட்டி அதாவது சேவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சார்ஜாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட் கேரோட அதாவது லோ வோல்ட் சுவிட் கேரோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சில இம்பார்ட்டன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி சார்ஜாவில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கேவி ரேட்டிங் இதெல்லாம் நான் அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவி இருக்குது தௌசண்ட் கேவி இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவி இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி கேவி இருக்குது ஸோ இந்த கேவி ரேட்டிங்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சார்ஜாவில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ சார்ஜாவனா இந்த சார்ஜாவோட ரெகுலேஷன் சார்ஜ் வந்து சேவான்னு சொல்லுவாங்க சேவாவோட ரெகுலேஷன் ஸோ எம்டிபி இன்கம் ரேட்டிங் வந்து மினிமம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா சிக்ஸ்டி கே இருக்கணும் தௌசண்ட்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கே இருக்கணும் ஃபிஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கே இருக்கணும் டூ ஃபிஃப்டினா ஃபார்ட்டி கே இருக்கணும் ஸோ எம்டிபியோட அவுட் கோயிங் எப்படி இருக்குன்னா அதே அதில் வந்து ஃபைவ் கே வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல மட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டிபி அதாவது சப் மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போடுற இன்கமர் வந்து மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கே தான் இருக்கணும் எல்லா இன்கமரும் அதே மாதிரி எஸ்எம்டிபி அவுட் கோயிங் சப் மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவுட் கோயிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே தான் இருக்கணும் ஸோ என்ன இருக்கணும் இருக்குன்னு சொல்லிங்கன்னா இன்கமர் அதாவது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய சப்ளையில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்டிபியில் எந்த எம்சிபி இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள்கிட்ட ஏசிபி இருந்தாலும் சரி ஸோ அதோட இன்கமர் வந்து இந்த ரேட்டிங்கில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அவுட் கோயிங் எம்சிபி அண்ட் எஸ்எம்டி விட இன்கம் வர எம்சிபியோட ரேட்டிங் அதாவது எம்சிசிபியோட ரேட்டிங் வந்து இந்த ரேட்டிங்கில் தான் இருக்கணும் அதாவது கே ரேட்டிங் அதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் சிடி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் இந்த மாதிரியான ஏ அதாவது சிட்டியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது மீட்ரிங்காக ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் ஃபைவ் இஏ தான் வந்து அவுட் அவுட் புட்டில் அதாவது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அவுட் புட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி சிட்டிஸ் அந்த சேவாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மோட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க சேவா சேவாவோட சப்ளையில் அப்படி தான் வந்து உங்களோட பர்பஸ்க்காக மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் டூ ஃபைவ் ஹெச்பி இருக்குது சிங்கிள் ஃபேஸில் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டைம் ஃபுல் லோட் கரண்ட்டுக்கு மேலே அந்த மோட்டர் எடுக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்டர் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் ஹெச்பி த்ரீ ஃபேஸில் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் ஃபுல் லோட் கரண்ட் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஸோ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஹெச்பி த்ரீ ஃபேஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் தான் ஃபுல் லோட் கரண்ட் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டிலேருந்து எபோவ் ஃபிஃப்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் ஃபுல் லோட் கரண்ட் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்டார்டர் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த அது இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர் டிசைன் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டார்டர் டிசைன் பண்ணலாம் ஸ்டார்டர் டா டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ப்ரைமரி ரெஸ்டன்ஸ் மெத்தட் யூஸ் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மெத்தட் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது மெத்தட் நீ யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்டர் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது இந்த டைம் இத்தனை டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஸோ வந்து இப்போ ஃபைவ் ஆம்பியர் இருக்குனா ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுத்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் இருக்கணும் ஸோ அதோட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் இதை சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓல்டேஜ் ஃப்ரீக்வென்ஸ் அதாவது ஓல்டேஜ் வந்து வேரியேஷன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஓல்டேஜ் வேரியேஷன் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வென்சி வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் சார் இப்போ ஏதாவது வந்து நம்ம பிரச்சனை வரலாம் இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லை டென் பர்சன்டேஜ் இல்லை அப்படின்னா ஸோ இதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎல்சிபி ரேட்டிங் இந்த இடத்துல கேஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ரேட்டிங் வந்து என்ன நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னா சாக்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் வாட்டர் ஹீட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டொமஸ்டிக் வாட்டர் பம்ப் ஜென்ரல் லைட்டிங் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் லைட்டிங் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மில்லி ஆம்பியர் வந்து மினிமம் நேரத்தில் கேஸ் கரண்ட் வந்து ஸோ இஎல்சிபி வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா அண்டர் வாட்டர் லைட்டிங் இந்த ஃபிஃப்டின் ஆம்பியர் சாக்கெட் ஃபார் அவுட